Conexión Rock Radio conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Enter the official German chart again on place 41. That is a very big success for a band like Anchor. Sus orígenes. I want, I want a original, authentic reunion. Momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde quiera que nos estén escuchando y sintonizando Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio Listos y preparados para iniciar una interesante emisión en este día jueves 18 de julio del año 2019 Les saluda Johnny González y hoy por supuesto tendremos una mañana completamente dedicada a los amantes del Power Metal Progresivo ¿Por qué? Porque en esta ocasión vamos a tener completamente en vivo desde Nueva York a uno de los más importantes guitarristas y por supuesto personajes influyentes dentro de lo que es esta interesante escena y nos referimos a Michael Romeo, guitarrista de Symphony X que va a estar aquí acompañándonos dentro de unos cuantos instantes y que vamos a estar aquí completamente en vivo hablando de los detalles muy pero muy importantes que van a tener su gira llamada Odyssey Through the Underworld Latin American Tour que va a estar abarcando diferentes países vamos a estar hablando de sus presentaciones en México en Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil que esas son parte de las presentaciones en las cuales esta interesante banda va a estar presentando y sonando sus mejores clásicos. Hello, how are you, man? Good morning. <laughs> Good morning from Honduras, Michael. Johnny González from Connection Rock Radio sends greeting for you in this day. Thank you very much for this special interview for the people around Latin America and another continent who want to know the upcoming news that the great band that Symphony X had in this year. Welcome for me. It's a great honor to make this special interview with you. Oh, thank you, man. And, and no problem, man. No problem at all. Bueno, damas y caballeros, Michael Romeo de Symphony X ya está aquí con nosotros y por supuesto ya pueden hacer participación. Nosotros minuto a minuto vamos a estar aquí haciendo comentarios, saludos y por supuesto disfrutando de la información que Michael va a estar aquí compartiendo con nosotros. Michael, this special interview will be in English with quick translation in Spanish for the people around Latin America. Are you ready for the questions? Yeah, absolutely. Start the interview this day. We want to know about the expectations that the band had with the, this upcoming tour in, for Latin America called Odyssey through the underworld Latin America. We begin in the next days. What expectations had the band for playing for the fans in these countries? Uh, well, of course, the fans there are always great, always great. And, um, and we had taken a, a couple years off, too. There were some things that happened. Um, Uh, I don't know if you know or not, Russ was involved in, a, in an accident, you know, tragic thing, man, and, and he needed a little time. Uh, some of us were doing some other things, and, and it just seemed like maybe we needed a little break. So, yeah, over the last couple of years, we, you know, kind of on a hiatus, and then, um, you know, just a few months ago, we uh, decided, yeah, man, let's, you know, let's regroup and... Um, We talked about maybe we would do a record or maybe we would tour, and we just decided to tour. You know, we said, yeah, let's just all get back together, um, you know, jam on the tunes, have a good time again. And, um, you know, we had done a tour in Europe um, April, May, and we figured, yeah, let's just do some more touring and, you know, maybe talk about a record in the future. But, um, Yeah, like I said, man, the fans are always fantastic, and, and I think it's just the perfect thing. You know, us getting back out there playing, seeing the fans, having a good time, so... Dice que definitivamente han pasado un par de años. Eh, por supuesto, Russell ha estado involucrado en un accidente, algo trágico y necesitaba en cierta forma tomarse un poco de tiempo. Estaban haciendo pues el resto de la banda algunas otras cosas y quizás para, para el resto de la banda consideraba de que era necesario un pequeño descanso, eh, tomarse un par de años de pausa y de repente pues llegaron, llegó la hora y el tiempo necesario en que tenían que reagruparse. 
hacer unas cuantas sesiones, unas cuantas giras, unos cuantos ensayos. Era realmente fantástico, dice Michael, volver a estar juntos de nuevo. Y decidieron hacer esta gira, porque realmente van a estar haciendo esta parte aquí en Latinoamérica, después eh, van a estar girando posiblemente en Europa en los próximos meses. Y que... Esto pues eh, estarían hablando por ahí en algunos proyectos especiales, grabación nueva en el futuro y dice él que para los fans siempre es fantástico y es perfecto tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo posible en esta gira con ellos y que pues ese momento ya está a punto de llegar para los fans de Latinoamérica de Symphony X. Así que pues por ahí es lo que nos está comentando Michael amigos aquí en Conexión Rock Radio. Michael, the band we play several albums on this tour or just the Odyssey and Underworld? Well, I mean, when, uh, you know, we, when we started talking about touring and, you know, we didn't really want to, I mean, there was so much time between the release of, of Underworld and us playing now, so, you know, we didn't want to make this an Underworld tour. Uh, you know, there was just too much time that had gone by. So it, it is like kind of a, you know, unusual situation here um, for us to just be touring without a record. So we just decided, it's like, let's just pick, you know, a song or two from, you know, from a lot of different records, uh, play a little bit of everything, you know, over the course of the band's career and, and, and all the releases. And, um, yeah, I mean, definitely there'll be some stuff from Underworld. And there's always a lot of requests for us to play the Odyssey. You know, a lot of time, you know, the fans, we talk to people, it's like, oh, you know, You know, when are you going to play the Odyssey again? So it's like, oh, we, it just seemed like a perfect time. It's like, okay, let's let's uh, let's put that in the, in the set. So yeah, it's a little bit of everything, a lot of different songs, and it's not, you know, like I said, it's not really an underworld tour. It's just kind of a little bit of everything. Le hemos preguntado por acá si hay alguna posibilidad, bueno, mucha gente estará esperando en esta gira de que la banda esté tocando de manera íntegra estos dos discos, en este caso The Odyssey y Underworld. Le, eh, pues él nos está comentando que cuando empezaron ya a hacer los preparativos de las giras, eh, no estaban pues preparados ante eh, los preparativos de lo que podría ser el setlist, en especial con Underworld, que actualmente está teniendo bastante difusión. Así que decidieron pues combinar el eh, Underworld, algunos clásicos de otros discos y combinarlos con The Odyssey porque había mucha gente según nos está comentando él aquí en estas eh, en esta oportunidad con la gira que ha tenido bastante bastante demandas en que la banda pues pueda tocar este disco aunque sí anteriormente la banda ha tenido la oportunidad de tocar de forma íntegra The Odyssey y que eh, dice que es un momento perfecto y así ya con estas canciones y por supuesto con otros clásicos el set list va a estar completamente balanceado con canciones diferentes y realmente eh, The Underworld también va a estar incluido en estas eh, presentaciones especiales dentro del setlist de Symphony X. Michael, we have seven greetings for you in this live interview in this cave, my friend Eduardo Navas from Tegucigalpa, Honduras sends regard for you and says Good morning from Honduras, Michael. It's a great honor to hear you in this live interview. I'm a huge fan from Symphony X. I wait the moment when you release a new album. The music are classical. Keep make good music. You had a lot of talent for the people around the world. Thanks. No, no I thought you were kind of asking about uh, another <laughs> record. Uh, yes, uh, uh, Eduardo says, I waited the moment when you release a new album. Many people around Latin America awaited the moment with open arms. Oh, no, I, and I know they do, and we're so appreciative of it, too. I mean, I mean it might sound cliché. You know, but but without the fans, I mean, I mean that's why we do it. I mean, we all love music. You know, we all love music, so that's really great to hear. You know, and then, like I said, the fans are so great down there. We come down there, we feel it. You know, we feel the love when we come down there. Dice que aprecia mucho el comentario que le has hecho y puede sonar como cliché, pero dice que a todos les encanta la música y es muy bueno saber lo que tanto tú como el resto de la gente que es fanática de Symphony X tengan esos mismos sentimientos. Así que dice que eh, pues que siga vigente el amor por la música de la banda y que esta química va a ser más que interesante para los fans. Bueno, así que pues por aquí nuestro 
nuestro saludo para Eduardo que nos está sintonizando a esta hora de la mañana. De igual manera tenemos aquí otro saludo que nos están haciendo llegar por acá desde Bogotá, Colombia. We had another greeting for you, Michael from Bogotá, Colombia. My friend Juan Chumunevar 6. It's a big shame that Colombia does not include in the tour for Latin America. Yeah, and I, and I know Colombia is not on the, um, the schedule. And I'm, 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 personally, I'm not sure. Um, you know, there's a lot that goes into it with, with the booking agent and with the scheduling. So I'm not really sure, but uh, well, I'm not sure this time. But, yeah, man, next time or in the future, you know, I mean, we're back together. We're doing our thing. So we're going to be trying to play as many places as we can. So, so tell, uh, tell my friend, uh, do not worry. At some point, we'll see you. Dice por aquí que por qué no fue incluido pues Colombia en la gira de Symphony X. Dice de que definitivamente las agendas, personalmente dice que no estaba seguro de las agendas, cómo iban a estar terminando eh, de cuadrar con las cosas. Eh, quizás era un asunto de booking por el asunto de los tiempos y todo lo demás. Pero dice que de algo está seguro, que si hay una nueva oportunidad de hacer una nueva gira por Latinoamérica en el futuro, que van a estar seguros que puedan incluir Colombia y así pues en algún momento, en el futuro, puedan darse de nuevo... Eh, la oportunidad de que los colombianos puedan ver a Symphony X completamente en vivo así que te agradezco la pregunta que nos estás haciendo aquí actualmente en Conexión Rock Radio Michael, I made the parenthesis in this eh, special interview, a quick parenthesis we know that you release recently release your second solo album called War of the Worlds Part 1 many consider this is a Special work, excellent work. Many consider is perhaps a field score for Symphony X. Uh, how do you feel with the reception from the album by critics and fans around the world? No, the reception was great. You know, it was definitely great. And, um, and you know, like we had said early, earlier in the interview, um, you know, the band was taking a little break there. Uh, you know, after Russ was involved in the accident, mm -hmm. I mean, he did need, he needed a little time. You know, he needed a little time alone, and some of us were working on some other solo projects, and it was something I always thought about doing. So, um, you know, I just kind of uh, took advantage of the time that we were taking off, and I'm like, yeah, man, uh, I'm going to do it and have some fun, and uh, you know, got some guys that I'm, I'm friendly with. Um, you know, it was just kind of a cool thing. It was just a bunch of guys in the studio, friends of mine, having a good time. Um, yeah, and, and um, the reception was good. I mean, all the, the uh, you know, the reviews and everything, it, it was it was well received, and yeah, I'm definitely very thankful for that. Estamos aquí haciendo una pausa. Escuchen lo que estamos sonando aquí, que es Fear the Unknown. Que por cierto es del nuevo trabajo solista de Michael Romeo, que como lo hemos dicho lleva por nombre War of the Worlds parte 1, que pues este es su segundo trabajo de carrera. Él dice que le hemos preguntado a él cómo se siente con la recepción de los medios y los fans ante este disco. Dice que al inicio de la entrevista, que tal como lo ha comentado, eh, pues la banda tuvo que tomarse un receso durante un, un par de años. Entonces esta fue la oportunidad perfecta de poder hacer música y continuar activo dentro de, este, dentro de esta escena. Eh, dijo de que eh, en cierta manera pues todos estaban tomando trabajos en diferentes proyectos. Así que él determinó pues hacer y grabar el momento de hacer este álbum ha estado involucrado en el proceso se ha divertido y ha obtenido eh, pues a la larga interesantes amigos en los cuales ha estado trabajando que ha estado genial y que definitivamente han estado pasando un gran tiempo con la recepción y fue una muy buena acogida para este trabajo discográfico así que eh, dice que está muy agradecido y que por supuesto eh, que disfruten de esta entrega que está haciendo aparte de Symphony X ya en este universo paralelo que Michael Romeo nos está ofreciendo actualmente bueno así que tenemos muchas preguntas que nos están haciendo llegar por acá Armando Rodríguez from San José Costa Rica 6 on the world is my favorite album from Symphony X Michael good morning from San José Costa Rica many fans around the world are waiting with open arms for a new album there are ID idea for the successor from on the world cheer from San José Costa Rica says Armando Rodríguez oh uh, yes a new record no I mean obviously it's something that we're talking about now you know um, but we just decided 
you know, again, what we said earlier, um, you know, we just thought it would be cooler for us to get back together and do some touring, you know, be on stage together, the five of us, having a good time. But obviously, you know, doing a new record, something that, that has come up and something that we're talking about. So, I mean, there's no definite plans of as a time schedule or anything like that. Mm-hmm. Um, and obviously, we have this tour coming up. But after that, yeah, I mean, I mean, you know, I'm thinking you know, as soon as we get back in this, you know, we'll, I'm sure even, you know, there's a lot of traveling all the time with, with the touring and gives us a chance to maybe kind of talk about some different ideas of things we wanted to do for the new record. You know, but right now it's like, yeah, it's kind of early stages, kind of early stages just talking about, you know, maybe what we could do or, um, yeah, uh, yeah, or just, it's just kind of early on, but it's something that we're going to do, of course, definitely going to do a record at some point. Thank you very much for your answer for my friend Armando Terry in San Jose, Costa Rica. Bueno, Armando, muchísimas gracias por estar ahí al pendiente. Le has preguntado si hay algún trabajo en progreso o ideas en progreso para el sucesor de Underworld. Dice que por ahora no hay nada decidido en, en, en la mesa. Aunque dice que sería genial volver a estar juntos, a hacer ideas. Aunque por ahora eh, la química inicial es que con esta gira puedan salir algunas ideas. Eh, pues los cinco componentes de, de Symphony X han tenido un buen tiempo trabajando en sus proyectos aparte y que definitivamente que posiblemente en el futuro sea ya algo definitivo en que pueda salir ya un disco, que sea ya necesario para los fans sacar un nuevo disco aunque las ideas no están definidas por ahora pero dice que hay bastantes giras por delante y posiblemente en algún momento van a salir ya las primeras ideas de lo que podría ser un nuevo trabajo discográfico así que amigos, a tener mucha paciencia que lo nuevo de Symphony X tardará un poquito en llegar, pero la banda va a estar disfrutando de una gran gira con todos sus fans aquí en Latinoamérica en las presentaciones de lo que va a ser esta gira que se llama Odyssey Tour de On The World Latin America Tour eh, Juancho from Bogotá, Colombia 6 Thank you very much for eh, answer my recent question, Michael Do you have any plans for record in this current tour recording the light show in DVD or Blu-ray? Not really Do they even make DVD players anymore? I, I don't know I mean, the thing about doing things like that nowadays, too, you know, whether it be a DVD or even an album, even a CD these days, it, it, mm -hmm. it's getting pretty tough on the musicians with with the streaming and, and all the digital. Um, I mean, everything is pretty much for free, you know, so it it's a little bit difficult for, you know, for us musician guys to to do all the things we want to do. You know, I mean, just talking about an album before, I know, I know a couple of guys that just, you know, they're not even sure if they want to do records anymore because it's, it's, uh, you know, obviously recording music or being in a band is a lot of work, it's a lot of time, and it's kind of a lot of money. So when the income stream is, you know, basically going away, um, it, re it really just becomes difficult to do things. You know, it really does. So... You know, I mean, we're hanging in there doing the best we can. But but as far as, uh, you know, DVD, I mean, no real plans. I mean, maybe um, it's just another thing that it's like, you know, you're not sure of, uh, you know, everything, you know, financially is just a little bit more difficult. You know, and you got to make some smarter decisions these days. Thank you very much for your answer for my friend Juancho. Bueno, Juancho, ya escuchaste allá en Colombia. Si hay planes, si hay planes de grabar algún DVD o algún Blu-ray en vivo. Dice que pues por ahora no hay nada así. Eh, pero si se propusieran hacer una grabación de este directo, podría ser la forma más idónea en un CD. Dice que pues eh, eh, grabar en este tipo de modalidades, eh, refiriéndose al video, puede ser algo completamente complejo o difícil para, para la banda. Y que la forma forma más accesible es hacerlo a través del disco compacto que es más práctico y todo lo demás que ya solo sería de grabar un peque un pequeño equipo dice de que dentro de la banda siempre hay personas que ni siquiera están seguros de poder asimilar eh, una grabación así de, de este formato o de estas características, esto implica mucho trabajo, de igual forma tiempo y dinero, y cuando hay flujos e ingresos pueden hacer de que se puedan presentar diferentes opciones, aunque realmente se compromete eh, lo que es la calidad de una, de una grabación o de una fecha cuando se hace este tipo de proyectos así que en medida no hay planes de DVD, así que pues sería eh, algo seguro eh, o algo más inteligente hacer algo en el futuro así que lo que nos está comentando por aquí eh, Michael Romeo 
<laughs> Michael, we had another greeting from Mexico City. Marcela says, I love you, Michael. Please, mail with me. What? Mail me a pic? One, one, fan, one fan from Mexico City says, I love you, Michael. Please, mail with with me. <laughs> oh, my God. <laughs> Yeah, what's going on over there, man? What's with these questions? <laughs> he's, a, he's a comment for you, for one fan from Mexico City, Michael. No, that's, uh, it's all good, man. It's cool. It's all cool, man. <laughs> Marcela, muy buenos días. Saludos para ti. Y bueno, disfruta del programa aquí con Michael, aquí en Conexión Rock Radio, que es un gusto que nos estés acompañando a esta hora de la mañana. Así que vamos a continuar entonces con nuestra entrevista, amigos, y lo queremos hacer rápidamente para tener eh, bastante fluidez y bastante interacción con Michael, aprovechando el tiempo que nos está dando eh, actualmente. Michael, are you satisfied with all the history that you and your bandmates has written for far? Are you looking for experience new songs in the future for Symphony X? Oh, yeah, that's a good question. I mean, over the years, looking back at all the stuff, you know, it's been good, man. I mean, you know, for me personally, some of the early records, the production, you know, I mean, we were younger and, you know, starting out, didn't have a lot of money and things like that. Um, but I think the material, and even with the material, you know, I think there's a growth over the years. I mean, you know, for me... Um, Even as a songwriter, I mean, you're always learning new things, and, and with production, you're always trying new things. So, um, yeah, man, I, I'm, I'm happy about the path that we took, you know. Um, and every new record, you know, just talking now about, you know, uh, an upcoming record at some point, it's like, yeah, I mean, I, I'm kind of anxious to jump into and, um, and, and come up with some new stuff and, and maybe try some different things and... No, I mean, I think that's kind of why we've been able to, to hang in there. Um, you know, luckily the band's been successful, and, and we still love what we do, you know? So uh, every new record, you know, it's a little challenging. I mean, we're, we're pretty tough on ourselves, you know, every time we record. Uh, it's because we care. And, um, yeah, I mean, you just hope, you know, all of us, you know, hope that we just can continue to do it, you know? But... Uh, Again, you know, talking about the fans there and how, how you know, how I said, you know, we feel the love in, in some of these, these comments you're getting and you know, some of them a little crazy, but, but yeah, you could just tell that, that people are passionate and, and we're passionate about what we do. So if we could just keep continuing to do that, you know, it's all good then. You know, everything's great. But looking back at, at you know, over the years, yeah, man, I mean, it's been a long time, but totally cool, I don't think I would change too much Escuchen amigos, el comentario que nos está haciendo por acá eh, Michael acerca de la pregunta que le hemos hecho si ha estado satisfecho con toda la historia que se ha escrito hasta el día de hoy y si está dispuesto a probar nuevos sonidos para el futuro de Symphony X. Dice que detrás de toda muy buena banda hay un grupo de músicos que están pues dedicados a hacer las cosas de la mejor manera posible. Ellos han visto hacia atrás en retrospectiva los primeros discos de la banda en cuestión de producción, han estado desarrollando su carrera desde muy jóvenes y todo esto ha sido como una especie de proceso de aprendizaje ha sido un crecimiento que durante los años pues la banda ha sabido ganar incluso como compositores y como músicos han sabido aprender diferentes cosas nuevas en el matiz de la producción siempre intentan algo nuevo siempre interesan experimentar de igual forma se sienten satisfechos y felices con el camino que han logrado con cada álbum que se ha lanzado a través de los años no solamente es acerca de hablar de lanzar un disco en cierto momento determinado, sino que simple y sencillamente ellos lo hacen con la expectativa y con la ansiedad de grabar cosas diferentes. Han habido momentos muy exitosos dentro de la vida de la banda y ellos están encantados de lo que han hecho y de lo que hacen actualmente y lo que harán en el futuro. Eh, que ellos han sabido hacer momentos muy importantes y por supuesto dice y le envía un mensaje directo a todos los fans de que sepan de que todos como músicos están completamente comprometidos a seguir haciendo a los fans 
cosas mejores. Y de igual forma, eh, de cómo se siente, dice de que ha habido una combinación muy especial entre los fans y la banda, de que esta química eh, hace, eh, muy, hace esto, algo completamente especial para los fans de Sinfonía X. Así que es lo que nos está comentando aquí Michael, amigos, y para mí es un gran honor que nos estén escuchando y que estén degustando de nuestra entrevista aquí en Conexión Rock Radio. Michael, we had a special question for you from Sweden. My friend Christopher Horn, he's listening now this live interview from Sweden. And says, good evening from Sweden, uh, Michael. It's a great honor to hear you in this live interview. My question is, does he and Symphony X have any plans for play the older albums with the modern Symphony X sound and mix? Yeah, I mean, just, uh, you know, just that last question talking about, you know, Uh, the course of, of the band's career and, and me saying it's like yeah some of the older records you know yeah we didn't have a lot of money and you know um, and we were young uh, and the production yeah you know it, it could you know knowing what we know now and where technology and, and things are now it would be cool to do that um, dude we talked about it actually you know for a minute uh You know, years ago, it's like, oh, what if we revisited some of those records? But um, I just think it might be kind of difficult because um, you, know, you might have to get into a situation where you're actually um, redoing some parts and things. And and, and that was the the um, the kind of debate that we had internally. It's like, well, mm -hmm. you know, it's one thing it's one thing to maybe remix the record, but it's another thing to maybe you know, start um, redoing some things. I mean, you know, which could be cool, but again, that's a lot of, you know, definitely a lot of time, a lot of work. Um, and I kind of feel, I mean, for me personally, I, you know, I kind of just like to move forward. You know, I, I'd rather the band and, and myself concentrate on something new and put our creative energy into, into something, you know, the new record, or, or try some different things. But that being said, I mean, yeah, it, it's something not out of the question. It is some things that we actually did talk about. You know, we actually did have a discussion about that. Mm -hmm. You know, trying to, to, to bring those other records up to date as far as production. But then again, it was like, oh, man, do we start, you know, adding stuff or, you know... Uh, You know, there might be some files missing even, who the hell knows, because it was so long ago, and it's like, oh, you know, it's like, oh, shit, you know, the keyboard solo, you know, where is it? You know, it's like, oh, you know, well, we'll do it again. And then it kind of, I mean, it could be something cool, but um, I think for, for now, as far as any kind of recording, I think we just want to concentrate on moving forward with some new stuff. Mm -hmm. You know, but there's a lot of time, man. So who who knows what could happen? But yeah, that's that's a great question and an interesting thing, and it's funny because it is something that we kind of talked about doing. Thank but, you. Um, I, again, you know, I think, you know, for me, man, it's just you know, I'm just about being creative and coming up with something new and and just giving mm -hmm. the fans something new. Okay, thank you very much for your answer for my friend Christopher there in Sweden. Bueno, saludos para Christopher que nos está escuchando en Suecia. Le ha preguntado aquí rápidamente si hay planes de regrabar o de revisitar algunas canciones antiguas de Symphony X y agregarles un toque moderno. Dice de que esta es una interesante pregunta. De repente, pues nos comenta él así, lo voy a resumir rápidamente, de que eh, habían algunas ideas de poder revisitar algunos clásicos de la banda anteriormente aunque no tenían mucho dinero por la razón de la pregunta anterior de que eran muy jóvenes y que en su momento pues todo salió en, en, en la era en la que tenía que salir eh, en realidad dice de que si esto se hubiera hecho con algunos años anteriores eh, si hubieran revisitado estos clásicos podría ser un poco difícil porque es posible que hab habrían algunas intenciones de, de, de ideas de poderlo o no hacerlo aunque en cierta manera han estado rehaciendo algunas partes, pero um, dice que esto es una cosa un poco eh, compleja, regrabar, remezclar, remezclar un disco, de repente pues que eh, las sesiones pues puedan salir en un tono completamente diferente y que 
ellos les gusta concentrarse en cosas nuevas, eh, que ellos están poniendo toda su energía creativa en hacer cosas nuevas, completamente diferentes. Aunque han tenido algunas intenciones eh, anteriores de regrabar o de revisitar algunos clásicos, en el caso de algunos copilatorios, pero que de repente dice que no, de que por ahora no hay ningún plan eh, inmediato de regrabar o revisitar algunos álbums. Aunque sí, esto implicaría mucha presión y que pues por ahí algunas cosas podrían salirse un poquito más de control, un poco fuera de control. My friend Juan Víctor Ortiz Molina, Fronte Gucigalpa, Honduras, sends greeting for you in this day, Michael and says, Good morning from Tegucigalpa, Honduras, for a proof fan of the music of Symphony X, Michael. Was my first band and a big influence in my life. I had a question for you. The album B, the new mythology suite, turns 20 years old. How do you feel to see an album that's dignity age over the time? I guess it's cool because we're still talking about it, right? So I guess it, you know, it still means something. And um, yeah, I mean, I think a lot of the records that we've done kind of have a little bit of, of longevity, you know? And I think it goes back to you know, just what we were saying before, just about being creative and, and we're very passionate about what we do. And I think it shows it, you know, it, it shows up in the work. So, um, yeah, I mean, 20 years, long time, you know, but that's good that we're still talking about it. And, um, and again, man, I mean, you know, mm -hmm. talking about doing a new record and, and moving forward, it's like, you know, we just want to, you know, keep putting everything we have into it. So maybe 20 years from now, we'll be talking about the record that's not done yet and we'll talk about that one next time you know it's uh um of course looking back on everything it's like yeah i mean you know we're definitely proud of the stuff that we've done Víctor, muy buenos días. Le has preguntado, pues, cómo se siente él o qué percepciones tiene él acerca de este trabajo discográfico que el próximo año cumple 20 años, que se llama Be The New Mythology Suite. Le has preguntado que cómo se siente él, pues, ver un álbum que, pues, ha sabido envejecer dignamente en el tiempo. Dice de que esto es muy interesante que los fans estén enfocando en los registros de Symphony X. Dice que hablar de 20 años ha sido mucho tiempo, eh, de que es un álbum de que también ha sabido dignificarse con el tiempo y que eh, tiene muchos momentos muy especiales, muchas memorias muy importantes de ese álbum. Y que eh, pues por ahora dice que eh, es muy bueno de que los fans estén apreciando los trabajos clásicos de la banda. Aunque sí, eh, pues definitivamente él busca y por supuesto con sus compañeros eh, seguir eh, la, haciendo la, la mayor cantidad de música posible. Posible, eh, para ustedes y que por supuesto en esta gira y lo que se venga en el futuro es lo que tiene pues contemplado en seguir con los planes que Michael y sus compañeros de banda pues van a seguir haciendo para Symphony X así que pues por aquí vamos rápidamente avanzando con más preguntas muchas gracias por su sintonía aquí en Conexión Rock Radio Michael I had a special question for you this a urban legend about you is true or false that you cut your fingers when you playing in a live show and you still playing bleeding in your fingers in a live show is true or false about the urban legend michael <laughs> this is true man this no is true, oh my man. god it's true wait i gotta tell you i gotta tell you the story though i gotta tell you the story the story is that oh and you know what's funny this happened more than one time you would figure i learned my lesson but i didn't because because I'm an idiot, but but here's here's what happened. Um, sometimes before the show, depending on the situation, you know, eh, um, we're getting ready for the show, and you know, it's like, oh, you know, maybe I forgot to shave the day before or something. So I'm like, all right, yeah, man, let me shave, or I can't find a pick. I can't find a pick backstage. So I'm digging through my bag, and there's razors in my bag for shaving, and I'm digging my hand around in there and I friggin cut my finger on the razor and we got to do the show in 10 minutes so uh yeah it's happened more than once believe it or not so now I don't even fucking bother with going through my bag before we play because I I know there's razors in there <laughs> but yeah there's been a couple times when you know I'm digging my hand around can't see what I'm doing I feel it going in my finger I'm like ah shit you know here we go And we got to do the show, man. You know, I got to play. So I try to put some duct tape on it and get by, and it's just not working. And, uh, you know, <laughs> it's a little messy, but it's cool, man. That's metal, bro. That's metal. <laughs> oh, my God. 
oh my god, escuchen amigos, o sea, la leyenda fue cierta al final de cuentas, lo que nos estaba comentando en una entrevista anterior, eh, mi buen amigo Martín Maximiliano desde Buenos Aires, que de paso le mando saludos, que estábamos hablando con Maile Pond días atrás, años atrás, acerca de la leyenda urbana de que si era cierto o era falso, si Michael, pues eh, en un concierto se cortó. Nos cuenta la siguiente historia, dice que es gracioso, pero y confuso a la vez. Eh, dijo que este que gracias a este tipo de cosas él tuvo que aprender una lección y de la manera más, eh, más cruda posible. Dijo de que no lo hizo por ser un, un idiota, es lo que nos está comentando. A veces depende del tipo de situaciones en las cuales estaba preparado para una presentación. Dijo que de repente estaba buscando por ahí en sus cosas la, las púas de guitarra, no las había encontrado. Eh, pues eh, estaba ahí con varias cosas y de repente pues se encontró con una rasuradora, con la navaja para afeitarse. Estaba por ahí pues buscando en sus cosas y de repente... Por estar buscando la púa, ¡puf! Eh, se cortó. Entonces de repente ah, dijo que de repente pues tenía 10 minutos para tocar y estaba ahí desesperado buscando la púa. Por un lado la mano estaba sangrando, el dedo estaba sangrando y algo pues que eso en su momento no le molestó. Y de repente pues cuando estaba tocando por ahí eh, comenzaba a sangrar. Entonces pues tuvo que hacer una pausa para al menos poderse tapar la herida con una cinta y eso al final de cuentas no le, no le fue efectivo. Estaba tocando y sangrando a la vez eh, Era una situación completamente surrealista Y de repente pues la gente miraba esto como una especie de situación Que quizás era, no sé si era parte del show Pero de repente dijo él, no, pues pasó y sucedió eso Y eso fue lo que pasó esa noche con, él, con, con la presentación que tuvo Michael con Symphony X Gracioso pero a la vez eh, curioso Que es lo que nos está comentando él aquí en Conexión Rock Radio Michael, many bands around the world looking you important influence and the message is thank you very much for all the years of great talent and excellent albums what comment do you have about it yeah i mean uh, i think that's great man that's that's great to hear and um you know again man i mean we all love music so if our music can can do something for somebody or is special in a certain way i mean that's fantastic i mean that's why we do it you know we love what we do um You know, and even, you know, I hear that from a lot of, like, younger bands, too, that, that grew up um, listening to Symphony X and, and influenced and inspired in their playing. And, and that's cool, man. You know, uh, that, that needs to happen, like, you know, bands, you know, younger bands moving forward and, and taking the torch, so to say, you know, and then them being influential to bands of the next generation. So, I mean, I think that's a good thing. When, when the music's always moving forward and people are, are listening over the years and then they start to create their own music. So yeah, I mean, that, that's a, you know, it, it's, it's great always to hear that stuff. Escuchen amigos, lo que nos está comentando Michael acerca de cómo se siente él de que muchas bandas alrededor del mundo miren en él y en la banda una gran influencia y que están agradecidos por todo el talento y los álbums que ha estado haciendo a través de los años. Nos comenta Michael de que es un gesto de agradecerse por parte de ellos y en especial por la música que han estado haciendo con la banda durante todos estos años. Eh, dice de que este comentario es algo completamente especial en cierta manera. Es fantástico por lo que se ha hecho. Y por lo que se ama realmente dentro de la música. Hay muchas bandas jóvenes que han estado creciendo e influenciándose por el sonido de Symphony X. Eh, que esto es genial. Y que de repente hay bandas de estas generaciones actuales que están avanzando y que están en cierta manera tomando la antorcha. Es decir, ver de que estas generaciones están manteniendo su talento y dignificando sus influencias. Eh, cuando escuchas la música, de repente a lo largo de los años eh, ellos toman su propia identidad. Así que ellos simple y sencillamente miran este tipo de acontecimientos como algo bueno e interesante dentro de la música Y que es algo de apreciarse dentro del contexto musical de Symphony X Bueno, pues saludos por aquí a toda la gente que nos está escuchando por acá en estos momentos We had another eh, question for you, Michael, in this case from Sao Paulo, Brazil Guillermo de Alvarenga says Good morning from Sao Paulo, Brazil Michael, I had a question for you Is there any formula for you in make high quality album like this? Everyone thinks 
These words are awesome. Muito obrigado. Thank you very much from Brazil for a proof fan from Symphony X. <laughs> uh, it's, it's difficult to answer. I mean, um, there's not really any formula. It's just about, you know, it's just about being creative and it's about putting the time in. You know, I mean, you know, the records take us a little bit of time. Um, and, and I think that's important. I think with the time, you, you can try some different things. And, 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 I mean, we're all open, all the guys in the band, we're kind of open to other kinds of music, too. So it's like, you know, maybe you can experiment with something, uh, a different kind of style, or, or maybe just try something new. Um, but all that stuff just takes time. You know, I, I think that's the big thing. I mean, uh, you don't want to spend forever, but still, if you're going to do something... I mean, for us anyway, you know, we want it to be at a certain quality and a certain level. But is there a real formula? Not really a formula, but it's just kind of more about just how we work. It's this, um, there is a set way we do things, like I'll, you know, demo the basic songs over the course of a couple months, just writing it. We'll get together, you know, we'll start recording. Um, but as far, that's kind of more the process of how it works. Um, The actual just writing, yeah, that's kind of a hard thing. It's different for everybody. You know, it's different for everybody. But for me personally, you know, if I'm writing and if I'm not excited about what I'm doing, then I won't do it. I'll just stop and I'll just put the guitar down or whatever and I'll come back another day. You know, because if, you know, if it's not moving me or doing anything for me, it's like I can't expect anyone else to, to be excited about it. So, um... You know, I think that's a big part of it. You know, it has to, uh, you know, you got to just say something with what you're doing with the music. And for us, we always try to. We try to spend a lot of time, and we put a lot into it. And I think that's probably the main thing. You know, is that really a formula? Not really. But that's the mindset of it. You know, I think the mindset, I think if I had to say there was a formula, I would just say, hey, man, you know, if you're going to work on a record, You know, listen to a lot of different things. Maybe try to incorporate some things into your own playing or your own style. Mm. Um, you know, just just be creative and experimental, and um, you know, and put a lot of lot of time into it. That's probably the big one. Thank you very much for your answer for my friend Guillerme Ter in Brazil. Bueno, Guillerme, muy buenos días. Muy obrigado, Ter in Brazil. Eh, bueno, a la gente que nos está escuchando, un amigo de Brasil le ha escrito aquí a Michael que si existe alguna fórmula para que Symphony X haga álbums tan interesantes como los que hemos estado disfrutando durante esta previa. Dice de que es una, una pregunta difícil de responder. Fórmulas, dice por aquí. Realmente no hay ninguna fórmula. Simple y sencillamente lo único que tienes que hacer es tratar de ser creativo, dedicarte la mayor cantidad de tiempo posible, entender muchos contextos musicales y registros que llevan tiempo y por supuesto dice de que eh, en este tipo de cosas es cosa es asunto de probar eh, sonidos diferentes experimentar y que ellos están completamente abiertos a escuchar todo tipo de música eh, para incorporar eh, experimentos o hacer cosas diferentes eh, y mantener si se puede decir ya una identidad propia sin tratar de estar copiando cosas del pasado es algo nuevo es algo importante dice que ¿Para qué? Dice, si tienes cosas que puedes utilizar o que puedes conocer a través de los años. En cierta forma dice que esa es parte de un desarrollo. Desarrollar, probar, crecer. Es parte de la calidad musical que como persona y como artista eh, implementa a través de los años. No solamente es hacer canciones o hacer demos o hacer maquetas. Que eso ya es, eh, si se puede decir, como una cosa básica de, de tiempo o de semanas. Dice que de repente, eh, pues, ver todo esto, escribir, componer... Todo eso es parte de la fórmula, que no hay nada no hay nada escrito, no hay nada nuevo y no hay nada innovador. Y de repente dice que si buscas hacer una fórmula muy fácil, mejor deja de tocar la guitarra y concéntrate en las ideas y vuelve después a volver a tocar la guitarra. Lo único es tener tu estilo propio, tu identidad propia, ser creativo e experimental. Y de ahí las cosas se te van a estar fluyendo de una manera muy posible. Es lo que nos está comentando aquí Michael, amigos. Y por supuesto, gracias a toda la gente que nos está mandando muchas preguntas y muchos saludos para Michael Romeo de Symphony X, que lo tenemos aquí completamente en vivo en Conexión Rock Radio. George Tejada, from San Salvador, el 
Salvador 6. Good morning from San Salvador, my God. It's a big, big honor to hear you in this live interview. Thank you for the time that, to, that you greet uh, for listeners in this day for Latin America. Uh, my question is, perhaps in the future, Central America, in this case Guatemala, El Salvador, Honduras, or Costa Rica, have the chance to see the ban in a tour for these countries? Cheers! I'll give my greetings back to, to my friend, and um, yeah, I mean, we're going to be doing some more touring. You know, we're going to be doing some more touring, and there's a lot of places that we want to get to. Um, you know, like I had said, when we, uh, you know, when we kind of, you know, got back together and talked about touring first, um, you know, we went over to Europe for, a, you know, a month and a half there. Um, just to kind of get things going again. And now, obviously, we're coming to Latin America and doing all these shows. Uh, and there's there's plenty of places we want to go. So I think, you know, now that we're we're back on track, I mean, obviously, we will be talking about a new record at some point. But, yeah, I mean, we're kind of cool with just touring now and, and having fun. So, yeah, we know there's a lot of places that we'd like to go, you know, and, and, and the fans are waiting. So, um, yeah, man, just tell them, you know, chill out. You know, we'll 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 make our rounds. We're gonna get to see everybody. You know, we're we're tra you're uh, like I said, we're just kind of getting back on track now. Okay, thank you very much for your answer for my friend Tenor in Salvador. George, muchísimas gracias por estar en sintonía. ¿Le has preguntado si hay oportunidad en el futuro de que, la, de que Centroamérica sea incluida? Dice de que van a, ser así, van a continuar haciendo muchas giras y que van a tocar en lugares donde la banda no ha tenido la oportunidad de presentarse. Por ahora están haciendo esta gira, después van a estar tocando en Europa durante eh, unas cuantas semanas, eh, por ahí van a estar haciendo una nueva repetición para Latinoamérica en el futuro, así que van a estar continuando haciendo estos shows en diferentes lugares y obviamente pues va a haber un disco en un nuevo momento en el futuro pero no hay nada concreto así que pues por ahora eh, lo básico es saberse divertir en esta gira disfrutar con los fans y que pues por ahora eh, relájate dice que las cosas tarde o temprano van a llegar y que Symphony X va a estar llegando a estos diferentes países que es lo que nos está comentando aquí Michael Romeo amigos y por supuesto muchísimas gracias por tener pues la paciencia eh, y escucharnos eh, en este día aquí en Conexión Rock Radio así que muchas gracias también a Emma Ehrman que nos está escuchando allá en Suecia y que nos está pues eh, aquí escuchando a esta hora de la mañana Christopher Holm eh, from Sweden sends again a new question for you Michael My band is influenced by Symphony X Does Michael want to hear the music from this band? What band? I don't know what band he's talking about. Um, <laughs> it's a new band. It's not released yet, but there is music. Well, I mean, maybe when it's released, I mean, I'll, I'll get a chance to hear it. Um, yeah, I mean, but just for him to, to, you know, to say, yeah, that, that we were an influence on his band, I mean, that, that's great. You know, that goes back to what we were just saying about, you know, new bands kind of taking what we've done and, and moving forward and doing their own thing. So, yeah, man, I mean, uh, tell, tell them best of luck. Um, tell them it's a it's a tough career music. <laughs> Bueno, pues ahí eh, ya escucharon por ahí la respuesta. Emma, this the answer from Michael to Christopher. Thank you very much for sending the question here in the Facebook. Bueno, pues eh, aquí le ha preguntado Christopher acerca de que él tiene una banda nueva y que está influenciado por Symphony X. Que si hay alguna oportunidad de escuchar el material en el futuro, dijo que sí, de que esto influye bastante dentro de lo que es el contexto de la banda. Que es genial de que está pues por ahí con la puerta abierta de escuchar el material dice que la bienvenida a este difícil mundo de la música y la mejor de las suertes que esto es una carrera bastante bastante compleja a la que va a tener que enfrentarse por ahí Christopher con su banda Michael thank you very much for your time in this live interview we had a lot of interaction from many people here in Latin America and on other continents what messages do you want to send for other people who listen to us in this day who send greetings questions and comments and Thank you very much for your time in this live interview for Connection Rock Radio. For me, was a big honor made this interaction with you. Yeah, man. Like I said, dude, no problem. I mean, I mean, this was great, man. It was a lot of fun. Um, definitely thanks to all the the people out there with their greetings and their questions. Great questions. You know, good time here, man. Good time. So um, again, thanks, thanks to you for the interview, and. Um, To the uh, people of Latin America, I mean, we'll see you in about a week and a half. We're going to be leaving. 
So, um, yeah, man, band totally looking forward to the tour. The fans there, always spectacular, man. So passionate, so enthusiastic. Um, it's really great. It's really great for us, too, just coming back now and, and, and seeing the happy faces and, and the enthusiasm of people. So it, it's going to be great. Yeah, I can't wait. And, and thanks again to everybody for all their support. Dice aquí Michael, el mensaje que les está enviando a ustedes, que ha sido una entrevista divertida, eh, gracias totales a la gente que ha estado mandando saludos y preguntas, que ha pasado un buen tiempo. Y por supuesto, gracias de nuevo a la gente en Latinoamérica y que va a estar, se van a estar viendo aproximadamente dentro de una semana y media, que están con muchas ansias de poder ver esos rostros, de disfrutar este espectáculo, esta comunión entre la banda y sus fans, eh, y disfrutar por, de, de sí. Eh, una fiesta eh, muy idónea al estilo de Symphony X que está con todas las ganas de ofrecer lo mejor y que de nuevo muchas gracias en diferentes puntos de Latinoamérica por toda la ayuda y por todo el soporte que le han estado dando en estos últimos años a una icónica banda como Symphony X. Michael, thank you very much for your time in this live interview. In same way, thank you very much for good effort. Good help us in make this talk possible with you in this day. Connection Rock Radio, hot a total support for you, and we looking forward to talk again in the future. For the bottom right, for my man. heart, thank you very much. All right, man, thank you, and yeah, man, let's do this again soon, sometime, maybe uh, next time we tour. <laughs> thank you very much, Michael. Good morning. All right, man. Take care. Bye bye.